हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आपका अभी हम टॉपिक चल रहा था और उसमें सिक्स टी एक्सरसाइज की हम बात कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर नाइन तक आपके हो गए थे उसमें कुछ आपके होमवर्क दिए गए थे तो आप लोगों ने होमवर्क को कंप्लीट कर लिया होगा तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की ठीक है तो चलिए स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन कुछ इस प्रकार से है सिक्स डी एक्सरसाइज चल रही थी तो क्वेश्चन नंबर टेन हमारा है आठ पर वाले आठ पर वाले यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन के बिंदु एक्स नॉट कामा वाई नॉट पर स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए तो वक्र का समीकरण हमारे पास है यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अब यहाँ पर अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो यक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा टू यक्स वन अपान ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वाई स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा टू वाई वन अपान बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और वाई का फिर से करेंगे और डी आई बाई का हो जाएगा जीरो टू आप कॉमन लेकर पक्षांतर कर दें तो y अपान बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एक्स अपान ए स्क्वायर तो डी आई बाई डी की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर वाई किस बिंदु पर निकालना है x नॉट का मा वाई नॉट पर तो चलिए बिंदु को ले लेते हैं हमें निकालना है x नॉट का हमारा वाई नॉट पर तो डी आई बी एक्स एट द पॉइंट x नॉट का हमारा वाई नॉट तो यक्स की जगह यक्स नॉट और y की जगह वाई नॉट ठीक है ये हमें वैल्यू रखनी है अब आपको इस पर इस पर सी और अभिलम निकालना है तो बिंदु एक्स नॉट कामा वाई नॉट पर इस पर सी का समीकरण तो फार्मूला क्या होगा वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस का एक्स डी आई बाई डी की वैल्यू की बात करें ये हमारे पास वैल्यू होगी ठीक है अगर यहाँ से हम बी स्क्वायर को इधर डिवाइड कर दें ठीक है बी स्क्वायर को इधर हम डिवाइड कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी 
तो ये वैल्यू हो जाएगी वाई माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट और ए स्क्वायर को इसके साथ लगा सकते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर ठीक है अब देखिए जरा इसका गुणा भी करा रहे हैं साथ में हम इसको अलग अलग डिवाइड कर दें या फिर ऐसा करें वाई नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा वाई वाई नॉट माइनस वाई नॉट का स्क्वायर अपान बी स्क्वायर और यक्स नॉट का इधर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा यक्स यक्स नॉट और माइनस यक्स नॉट का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर ठीक है आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दें तो वाई वाई नॉट अपान बी स्क्वायर और माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपान बी स्क्वायर और ये हो जाएगा यक्स यक्स नॉट अपान ए स्क्वायर और माइनस यक्स नॉट का स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इसको आप इधर पुशांदा कर दीजिए तो यक्स यक्स नॉट अपान ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नाइट अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू इस वैल्यू को इधर ले आइए तो यक्स नॉट का स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई नाट का स्क्वायर अपान बी स्क्वायर तो चूँकि ये जो बिंदु होता है स्पर्श बिंदु होता है और ये स्पर्श बिंदु कहाँ पर है वक्र पर स्थित होगा अगर ये वक्र पर स्थित होगा तो यक्स नॉट वाई नॉट को अगर हम वक्र पर रख दें तो यक्स नॉट वाई नॉट समीकरण एक में रखने पर क्या वैल्यू मिलेगी आपके पास समीकरण फर्स्ट हमारे पास था अति प्रबल का समीकरण जब वहाँ पर हम रखते हैं तो यक्स नॉट का स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर अपान बी स्क्वायर और वैल्यू मिलेगी वन ठीक है तो वक्र का समीकरण जो था उसको हमने फर्स्ट मान लिया है ये देखिए हमने जो वक्र था तो जो अतिपर वलय का समीकरण था ये यहाँ पर मैंने समीकरण एक में इस जगह पर रखा है तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई और इसको मान लीजिए सेकंड ठीक है ये सेकंड मान लीजिएगा तो ये वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो समीकरण सेकंड से क्या वैल्यू मिली हमें समीकरण सेकंड से यक्स यक्स नाट अपान ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नाट अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ये हमारा आ गया इस पर सी का समीकरण ठीक है अभी हमें क्या निकालना है अविलंब का समीकरण फाइंड करना है चलिए अविलंब का समीकरण देख लेते हैं तो यक्स नॉट काम वाई नॉट पर अविलंब का समीकरण तो फार्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस वाई वन प्लस यक्स माइनस एक्स वन ये वैल्यू होती है हमारे पास ठीक है तो चलिए रिया बी एस का मान क्या है बी स्क्वायर एक्स नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बराबर जीरो अब यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स नॉट से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट और यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जीरो तो ये हमारा अविलंब का समीकरण आ गया ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टेन अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एलेवन की क्वेश्चन नंबर एलेवन कह रहा है कि वक्र वाई तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि वक्र का समीकरण हमारे पास है कौन से वक्र की बात कर रहा है वक्र सॉरी वक्र वाई इज इक्वल टू सॉरी वाई इन टू में वाई इन टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री 
minus x plus 7 is equal to 0. Okay. y into x minus 2 into x minus 3 minus x plus 7 is equal to 0 k us bindu par us bindu par abhilamba ka samikarana gyaat ki ji hai उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां जहां यह यह सच को काटता है अब देखिए यहां पे एक चीज मेंशन नहीं कर रही है यहां पे ये यह कह रहा है कि जहां यह यह सच को काटता है ठीक है तो देखिए अगर अभिलंब यह सच को काटेगा तो फिर ऑप्शन दूसरा होगा लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग यहां पर एक शब्द और होना चाहिए लिखा है कि जहां यह यक्ष सच को काटता है तो जहां वक्र यक सच को काटता है अभिलंब नहीं काट रहा वक्र काट रहा ठीक है जहां वक्र क्या कर रहा है यक सच को काटता है ऐसा यहां पर होगा मेंशन कर लीजिएगा इसको तो चलिए इसका सलूशन निकालते हैं वक्र हमारे पास है y x minus 2 x minus 3 minus x और plus 7 is equal to 0 तो अगर वक्र यह से जो काट रहा है चुंकि वक्र यह से अक्ष को काटता है इसलिए यह से जो काट रहा है y is equal to 0 अतः y is equal to 0 समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए जब y इक्वल टू 0 रखा तो पूरा टर्म 0 हो गया माइनस x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 तो यहां से हमारा जो स्पर्श बिंदु मिला वो मिल गया 7.0 और 7.0 पर हमें अभिलंब का समीकरण फाइंड करना है तो चलिए अभिलंब का समीकरण निकालते हैं फिर हम अब यहां पर वक्र को लेते हैं समीकरण फर्स्ट से y x 2 x 3 minus x plus 7 is equal to 0 इसका जरा गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस टू एस माइनस थ्री एस तीन तो कितना हो गया पांच और प्लस छह जब इसका आप गुणा कराएंगे माइनस एक्स और प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब आप इसका x के साथ ऐसा उत्पन्न कर दीजिए यहाँ पे लिख देते हैं x के साथ एक्स तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे y है सॉरी। क्या लगेगा यहाँ पे? फर्स्ट सेकंड लग जाएगा। तो फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन तो x स्क्वायर का 2x और माइनस 5x का हो जाएगा माइनस 5 और 6 का हो जाएगा 0 और प्लस सेकंड इनटू x स्क्वायर माइनस का 5x और जब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डिवाइड बाय dx x का अवकलन 1 हो जाएगा 7 का 0 हो जाएगा और यहां पर आपका हो जाएगा 0 तो d बाय dx की वैल्यू निकालनी है तो बाकी को आप पक्षांतर कर दीजिए तो x2 माइनस का 5x प्लस का 6 1 माइनस 5 ये हो जाएगा 2x माइनस 5 तो d बाय dx की वैल्यू आ गई x 
ठीक है तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर कह रहा है कौन सा बिंदु था हमारे पास सात का मा जीरो तो डी आर बाई एट द पॉइंट सेवन का मा जीरो तो यक्स की जगह जब आप सात रखेंगे वाई की जगह जीरो रखेंगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा और जब यहाँ सात रखेंगे तो सात का स्क्वायर कितना हो जाएगा उनचास यहाँ पे जब रखेंगे तो ये जाएगा पैंतीस यहाँ पर रखेंगे तो ये आपके पास है सिक्स ठीक है तो यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी नौ और छः पंद्रह हो जाएगा एक बटे तो यहाँ पर जाएगा नौ छः पंद्रह पाँच एक पचपन और पचपन में जब आप पैंतीस घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास बीस तो वन अपॉन ट्वेंटी ये हमारा डी आई हो गया अब आप सात का मा जीरो पर निकाल सकते हैं क्या निकालना था हमें अभिलंब का समीकरण तो सात का मा जीरो पर अभिलंब का समीकरण तो फार्मूला होता है डी वाई बाई वाई माइनस वाई वन और प्लस यक्स माइनस का यक्स वन डी आई बाई की वैल्यू है एक बटे बीस ये हो जाएगा वाई आप बीस का गुणा कर सकते हैं ठीक बीस का आप गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा वाई प्लस ट्वेंटी एक्स और माइनस का एक सौ चालीस इज इक्वल टू जीरो तो वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक सौ चालीस तो ये हमारा आ गया अभिलंब का समीकरण ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर कहता है ग्यारह अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बारह की क्वेश्चन नंबर बारह कह रहा है कि वक्र ए वाई स्क्वायर ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यक्स क्यूब के बिंदु के बिंदु ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यूब पर अभिलंब का अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए याद कीजिए और यम का मान भी बताइए यम का मान भी बताइए जिसके लिए जिसके लिए अभिलंब किस बिंदु से एक आमा जीरो से होकर जाता है तो ये हमारा क्वेश्चन है तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपना सलूशन लगाते हैं इसका तो वक्र का समीकरण हमारे पास है ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यस क्यूब अवकलन करिए वाई स्क्वायर का अवकलन टू वाई वाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई डी एक्स और यक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन टू ए वाई ठीक है थ्री एक्स स्क्वायर अपॉइंट टू ए वाई किस बिंदु पर निकालना है डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यू यानी यक्स की जगह पर जब आप ए एम स्क्वायर रखेंगे और वाई की ये टू है टू ए वाई की जगह पर रखेंगे ए एम क्यू तो ये हो जाएगा 
थ्री ए स्क्वायर एम की पावर फोर और ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर एम क्यूब ए स्क्वायर कैंसिल आउट एम क्यूब से एक एम की पावर फोर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आएगा थ्री एम अपॉन टू तो जब आप अभिलंब निकालेंगे अभिलंब का समीकरण अभिलंब का समीकरण क्या होगा डी बाई बाई डी एक्स वाई माइनस वाई वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू जीरो ये हमारा अभिलंब हो जाएगा ठीक है तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू रखें तो थ्री एम अपॉइंट टू प्लस एक्स माइनस का ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो पूरा करा दीजिए इसका थ्री एम वाई थ्री ए एम की पावर फोर प्लस टू एक्स माइनस टू ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री एम वाई इसको पक्षांतर कर दीजिए और पक्षांतर करने के बाद हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ए एम स्क्वायर तो अगर ए एम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास थ्री ये बच जाएगा और यहाँ से जब ए एम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा प्लस का टू ठीक है ये हमारा अविलंब हो गया अब क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या कह रहा है कि यम का मान याद करो अगर अविलंब ए का मान जीरो से हो जाता है तो चूँकि यह ए का मान जीरो से होकर जाता है अगर ये इससे होके जा रहा है तो सेटिस्फाइड करेगा तो यस की जगह पे ए रख लीजिए वाई की जगह पे जीरो तो ये हो जाएगा टू ए ये जीरो हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस का टू हो जाएगा इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से वैल्यू आगे इसको आप पक्षांतर करेंगे ठीक है तो हो जाएगा थ्री ए एम क्यू जस्ट वेट यहाँ पर हमने क्या कॉमन लिया है एम स्क्वायर कॉमन लिया है तो देखिए जब हम एम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी तो आपके पास बचेगा ठीक है ना कौन सा नंबर था क्वेश्चन नंबर बारह तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर भी आपके पास जबकि हम यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एम स्क्वायर बचेगा ठीक है चलिए तो इससे बना कर आएँ तो ये क्या हो जाएगा थ्री ए एम की पावर फोर प्लस टू ए एम स्क्वायर और ये जब इधर आएगा तो माइनस का टू ए इज इक्वल टू जीरो तो ये क्या है चतुर्थ घात समीकरण है ठीक है ना अभी चतुर्थ घात समीकरण में एक ही आप देख रहे हैं कि ए सभी में है तो ए आप हटा दीजिए तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास चतुर्घात तो समीकरण में ए हमारे पास सभी में है तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी थ्री एम की पावर फोर प्लस टू एम स्क्वायर और माइनस का टू ठीक है ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या बन रहा है एम की वैल्यू फाइंड करनी है तो एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या यहाँ पर हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं ये एम स्क्वायर में दिखाते हैं आपके पास देखिए ये एम स्क्वायर में दिखाते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करें क्या जोड़ा जाए या फिर सीधे ये एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें ठीक है फार्म लगा दें या फिर एक काम हम कर सकते हैं कि अगर हम देखिए दो तरीके हैं सीधरा चार लगा दीजिए ठीक है तो सीधरा चार में प्लस माइनस का एक और करना ना पूर्ण वर्ग बना देंगे तो आसानी से हो रही है देखिए पहले हम इसका स्क्वायर बना रहे हैं इसका स्क्वायर बनाइए क्या होगा तीन से गुणा कर दीजिए यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइन एम की पावर फोर तीन से यहाँ गुणा करिए तो ये हो जाएगा तीन गुना छः सिक्स एम स्क्वायर तीन से यहाँ गुणा करिए हो जाएगा तीन गुना छः तो ये देखिए क्या हो गया थ्री एम स्क्वायर का स्क्वायर हो गया ठीक और इसको क्या सकते हैं टू इंटू थ्री एम स्क्वायर ले सकते हैं क्या ऐसा ले सकते हैं 
और ये देखिए इसको सिक्स फॉर्म में लिख लिया वन माइनस का सेवन तो ये देखिए हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा थ्री एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया और इस सेवन को उधर भेज दीजिए तो प्लस का सेवन हो गया तो थ्री एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट सेवन तो ये एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट सेवन माइनस वन अपॉन थ्री पी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट के अंदर रूट सेवन माइनस वन अपॉन थ्री तो ये हमारा ये की वैल्यू हो गई आपका आंसर ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन पर क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या कह रहा है कि निम्न वक्रों के बिंदु निम्न वक्रों के बिंदु थीटा पर अभिलंब ज्ञात कीजिए निम्न वक्रों के बिंदु थीटा पर अभिलंब ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू ए कास क्यूब थीटा और वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा तो ये देखिए सॉरी बी साइन क्यूब थीटा है ये देखिए हम क्वेश्चन लगवा चुके हैं दोनों ए ही थे वहाँ पर अभी आपके पास एक ए है और एक आपके पास बी है ठीक है ये प्राचलिक काम लगवा चुके हैं और दूसरा आपके पास है यक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा तो ये दोनों ही क्वेश्चन आज के आपके होमवर्क है इनको आप लगाएंगे आंसर की बात करें तो आंसर आपका आना चाहिए आंसर बता देते हैं आंसर आप पाना चाहिए फर्स्ट का बी वाई साइन थीटा माइनस ए एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन की पावर फोर माइनस ए स्क्वायर कॉस की पावर फोर ठीक है चलिए सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं सेकंड नंबर हमारे पास है ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ये आपका सेकंड नंबर तो ये दोनों आप लगा लेंगे चलिए लास्ट क्वेश्चन आज है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या कह रहा है कि वक्र एक्स वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व का बिंदु किस बिंदु पर थ्री टी कामा फोर अपॉन टी पर खींचा गया अभिलंब जिसका प्राचल बिंदु जिसका प्राचल बिंदु T1 है पर काटता है तो सिद्ध कीजिए T1 वन इज इक्वल टू माइनस का 16 अपॉन 90 ऐसा आपको प्रूफ करना है तो चलिए वक्र का समीकरण ले लेते हैं वक्र का समीकरण हमारे पास है x y इज इक्वल टू ट्वेल्व तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वेल्व अपान x जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का वन अपान एक्स स्क्वायर तो डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट थ्री टी कामा फोर अपान टी यक्स की ही वैल्यू रखनी है आपको खाली वाई तो है नहीं हमारे पास यहाँ पर तो माइनस बारह नाइन्टी स्क्वायर तीन तिरका नौ तीन चौको बारह तो माइनस का फोर अपान थ्री टी स्क्वायर ये डी आई आ गया अभिलंब की बात करते हैं तो अभिलंब का समीकरण फार्मूला हो 
जाएगा टी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस वाई वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू जीरो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे और ये अभिलंब कहाँ पर काट रहा है टी वन पर काट रहा है तो चूंकि अभिलंब टी वन अर्थात थ्री टी वन कामा फोर अपान टी वन पर काटता है ठीक है इसलिए सेटिस्फाइड करा दीजिए तो माइनस का फोर अपान थ्री टी स्क्वायर वाई की वैल्यू रखिए तो फोर अपान टी वन माइनस का फोर अपान टी यक्स की वैल्यू रखिए थ्री टी वन माइनस थ्री टी इज इक्वल टू जीरो इसको हम सॉल्व करेंगे इसे गुणा करा दीजिए अंदर तो ये हो जाएगा माइनस का सोलह थ्री टी स्क्वायर टी वन माइनस का सोलह थ्री टी स्क्वायर टी वन और प्लस का सोलह थ्री टी क्यूब हो जाएगा टी स्क्वायर में टी गुणा करेंगे और प्लस का थ्री टी वन ठीक है और माइनस का थ्री टी और इज इक्वल टू क्या है जीरो ये देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसमें आप गुणा कर सकते हैं ठीक है क्योंकि आपको लाना क्या है टी वन की वैल्यू लानी है तो बाकी को आप पक्षांतर कर सकते हैं केवल आप टी वन को यहाँ पर रखिए बाकी को आप सबको पक्षांतर कर दीजिए एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे थ्री टी वन सॉरी माइनस टी वन और ये भी आपके पास फोर टी वन ठीक है ओके है एक मिनट यहाँ पर एक काम करें इसको ऐसा ना करें यहाँ पे देखिए इसके पहले हम क्या कर सकते हैं अगर हम कॉमन ले लें तो ज़्यादा आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा देखिए चार कॉमन ले लीजिए तो माइनस का चार चौको कितना हो गया सोलह ठीक चार चौको सोलह ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा थ्री टी स्क्वायर और यहाँ बचेगा वन अपान टी वन माइनस वन अपान टी और यहाँ पर देखिए थ्री कॉमन नज़र आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा टी वन माइनस टी इज इक्वल टू जीरो तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा अब इसका एल्सियम ले लीजिएगा तो ये मत करिएगा गुणा मत कराइएगा ठीक है क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस का सिक्सटीन तो कैलकुलेशन बढ़ जाता है आपका इसमें देखिए एल्सियम कितना आएगा टी टी वन एल आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा ऊपर बचेगा टी माइनस टी वन और यहाँ से देखिए अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस का टी अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा टी माइनस टी वन इसको इधर पक्षा में कर दीजिए तो माइनस का सिक्सटीन t माइनस टी वन थ्री टी क्यूब टी वन इज इक्वल टू थ्री टी माइनस का टी वन तो ये देखिए उधर चला गया ये टी टी वन से इससे कैंसिल आउट हो गया इसको इधर भेजिए और इसको यहाँ पर दे दीजिए तो टी वन इज इक्वल टू आ गया माइनस का सिक्सटीन तीन से कितना हो जाएगा नाइन टी क्यूब और यही हमें प्रूफ करना था ठीक है आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो आपका अभिलम टॉपिक खत्म हो चुका है अब आगे आपकी है विविध प्रश्नमाला तो आगे हम विविध प्रश्नमाला का डिस्कशन करेंगे क्योंकि इस वर्ष की अभिलम दोनों के मिले हुए क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे तो वो आपकी अगली एक्सरसाइज होगी सिक्स ई चलिए आज के लिए इतना ही ओके